ఖరీఫ్ సీజను ప్రారంభంలో పంటల సాగు సాఫీగానే ఉన్నా ప్రస్తుతం నెలకొన్న ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు పలు పంటల్లో చీడపీడల ఉధృతికి కారణమవుతున్నాయి ముఖ్యంగా వరిలో సుడిదోమ అగ్గితెగులు రైతు కంటిమీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి మరోవైపు ఎండాకు తెగులు పంటను పీల్చి పిప్పి చేస్తోంది ముఖ్యంగా ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లోని వరి పైరులో ఈ ఎండాకు తెగులు వల్ల పైరు ఎర్రగా అయ్యి ఎండినట్లు కనిపిస్తోందంటూ వాపోతున్నారు రైతులు ఈసారి సారా సీజన్ వచ్చేసరికి అరవై నాలుగు అనే రకాన్ని మేము పెట్టాం అయితే గత పదిహేను రోజుల కాడి నుంచి ఎండి తెగులు బాగా ఆశించి దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఏ విధమైన మందులు వాడాలో అర్థం కాక కొన్ని మందులు మేము వాడామండి ప్రపనోపాస్ అనే మందు ప్లాంటామేషన్ అనే మందు మేము రెండు మూడు సార్లు పిష్కారు చేయడం జరిగింది అయినా కంట్రోల్లో రావట్లేదు మేము చాలా పెట్టుబడులు పెట్టి ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో మేము ఉన్నాం కేవలం ఈ పై మందులు పిష్కారు చేయడానికి పదిహేను నుంచి ఇరవై వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టామండి ఈ అరవై నాలుగు విత్తనం ఊడ్చానండి ఊడ్చిన కాడి నుంచి ఊడ్చిన పదిహేను రోజుల తర్వాత ఎండు తెగులు వచ్చిందండి ఎండు తెగులు వచ్చిన వచ్చిన తర్వాత పెండ మిషను తాగాత కోరిపాసు ఇవన్నీ వాడామండి రెండు మూడు సార్లు కొట్టామండి కంట్రోల్లో రాలేదండి ఎంతమంది కొట్టినా ఎన్నిసార్లు కొట్టినా అధికంగా కొరిచి పెడతాం తప్ప వెళ్ళి మేము షాపులోకి వెళ్ళి మందుల షాపులోకి వెళ్ళి ఆ మంది ఈ మంది చెప్తున్నారు కానీ ఇస్తున్నారు అది మాకు కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నామండి ఖరీఫ్ వారిని ఆశించిన ఎండాకు తెగులు లక్షణాలు నివారణకు పాటించాల్సిన చర్యల గురించి వివరిస్తున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఉండి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ కృష్ణాజీ ప్రస్తుతం ఈ పంటలో చాలా ప్రాంతాల్లో బ్యాక్టీరియా ఆకు ఎండు తెగులు ఆశించినట్టుగా గుర్తించడం జరిగింది ఈ తెగులు జాంతోమోనోస్ వరైజే అనేటువంటి ఒక రకమైన బ్యాక్టీరియా వల్ల వరి పంటను ఆశించి నష్టం కలగజేయడం జరుగుతుంది ఈ తెగుల వల్ల వరి పంటలో ఆరు నుంచి అరవై శాతం దాకా దిగుబడి నష్టం జరుగుతున్నట్లుగా పరిశోధనలో గుర్తించడం జరిగింది ఈ తెగులు సాధారణంగా పిలకలు కట్టే దశ నుంచి పోటాకు దశ దాకా ఎక్కువగా ఆశించడం జరుగుతుంది ఈ దశ అనేది చాలా సున్నితమైన దశగా ఈ తెగులకు మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట బ్యాక్టీరియా ఎండు తెగులు అనేది మనకు రెండు దశల్లో ఆశిస్తూ ఉంటుంది మొదటిది క్రెసెక్ దశ రెండవది ఆకు ఎండు తెగుల దశ ఈ క్రెసెక్ దశ సాధారణంగా తొలి దశలో ఆశిస్తూ ఉంటుంది అంటే నాట్లు వేసిన తర్వాత మూడు నుంచి నాలుగు వారాల లోపు ఆశిస్తూ ఉంటుంది తెగుల లక్షణాలు కనుక చూసుకున్నట్లయితే మొక్క పూర్తిగా చనిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దీనివల్ల నష్టం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ దశ చాలా అరుదుగా కనపడుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇక రెండవది ఎండు తెగుల దశ తెగుల లక్షణాలు కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఆకు అంచుల నుంచి నీటి డాగు మచ్చలు అనేవి ముందుగా ఏర్పడతాయి ఈ మచ్చల యొక్క అంచులు కనుక చూసుకున్నట్లయితే వేవీ లైన్స్ లాగా అంటే అలల మాదిరిగా ఒంపు తిరిగి ఉంటాయి క్రమేపి ఈ తెగుల ఉధృతి పెరిగే కొలది ఈ అంచులన్నీ కూడా ఎండిపోయి గడ్డి రంగుకు మారడం క్రమేపి ఆకంతా కూడా ఎండిపోవడం గమనించవచ్చు ఇలాంటి పొలంలో మనం ఉదయం కానీ సాయంత్రం కానీ చూసినట్లయితే మంచు పడే సమయంలో కనుక చూసినట్లయితే ఆకుల అంచుల నుంచి ఈ పసుపు రంగులో జిగురు లాంటి పదార్థం అంచుల నుంచి వెలువడడం అనేది గమనించవచ్చు జిగురు రంగు బుడిపలు అనేవి మనకు కనపడతా ఉంటాయి ఈ బుడిపలను కనుక మనం పట్టుకొని చూసినట్లయితే చేయంతా కూడా జిగురు జిగురుగా మారుతుంది అనమాట ఈ ఎండ పెరిగే కొలది కూడా ఈ జిగురంతా కూడా ఎండిపోయి ఈ బుడిపలు అనేవి రాలిపోయి నీటిలో పడడం జరుగుతుంది నీటి ద్వారా ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి మొక్కను ఈ బుడిపలు కనుక తాకినట్లయితే ఆ మొక్క కూడా తెగులు రావడానికి ఆస్కారం ఉందన్నమాట ఈ తెగులను రైతు స్థాయిలో గుర్తించాలంటే కనుక ముందుగా ఒక గ్లాసులో ఫ్రెష్ వాటర్ అంటే క్లియర్గా ఉన్నటువంటి నీళ్ళు అనేవి తీసుకోవాలి ఆ నీటిలో ఎక్కడైతే ఈ తెగులు ఆశించిందో అటువంటి ఆకులను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కత్తిరించి ఆ నీటిలో కనుక వేసినట్లయితే మనకు ఒక ముప్పై నలభై నిమిషాల్లో ఆ నీరంతా కూడా గంజిలాగా మారుతుందన్నమాట అప్పుడు ఆ పంటలో మనకు ఈ ఆకు ఎండు తెగులు ఆశించినట్టుగా గుర్తించుకోవచ్చు ఇక ఈ తెగులు రావడానికి అనుకూలమైన వాతావరణం కనుక చూసుకున్నట్లయితే వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత ఇరవై నుంచి ఇరవై ఆరు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ మధ్యలోను తర్వాత గాలులతో కూడుతున్న కూడుకున్నటువంటి వర్షం పడినప్పుడు ఎక్కడైతే పొలాల్లో నత్రజని ఎరువులు ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారో అటువంటి చేలల్లోనూ తర్వాత మనకు పొలాల్లో నీడబడతా ఉంటుంది ఈ చెట్ల వల్ల నీడబడతా ఉంటుంది అటువంటి ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ ఆకు ఎండు తెగులు అనేది ఎక్కువగా ఆశిస్తూ ఉంటుంది ఇక ఈ తెగులు యాజమాన్యం విషయానికి వచ్చినట్లయితే ముందుగా తెగులు ఆశించినటువంటి పొలం నుంచి ఆరోగ్యవంతమైన విత్తనాన్ని మనం సేకరించుకోవాలి తర్వాత తెగులు ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి ప్రాంతాల్లో తట్టుకునేటువంటి రకాలు ముఖ్యంగా స్వర్ణ కానీ ఎంటీయూ పది అరవై ఒకటి ఇంద్ర అనేటువంటి రకం కానీ ఇంప్రూవ్డ్ సాంబ మసూరి 
ఇట్లాంటి రకాలను సాగు చేసుకున్నట్లయితే కనుక ఈ తెగులను మనం తప్పించుకునే దానికి వీలవుతుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను కూడా సార్వా పంట కాలంలో ఎందుకంటే ఈ తెగులు సార్వాలో ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది దాల్వా కంటే కూడా సార్వాలో ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది కాబట్టి సార్వా పంట కాలంలో ఎంటియు పదకొండు ఇరవై ఒకటి అంటే శ్రీధృతి రకాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే సాగు చేయకూడదు ఎందుకంటే ఈ రకం చాలా తొందరగా ఎండు తెగులకు లొంగిపోతుంది కనుక నత్రజన్ మాత్రం మూడు నాలుగు దఫాలుగా స్ప్లిట్ డోసెస్లో వేసుకోవాలి దీంతో పాటుగా ముందు సంవత్సరం గత సంవత్సరాల్లో ఈ తెగులు ఏ పొలాల్లో అయితే ఆశిస్తుందో ఆ పొలాల్లో నాట్లు వేయడానికి ఒక నెల రోజుల ముందుగానే పొలాన్ని బాగా దున్ని తర్వాత నీటిని ఒక రెండు మూడు రోజుల పాటు నిలగట్టుకోవాలి నీటి నీరు పెట్టి నిలగట్టినట్లయితే కనుక లోపల ఉండేటువంటి బ్యాక్టీరియా అంతా కూడా నీటిలోనికి రావడం జరుగుతుంది ఈ నీటిని డ్రైనేజ్ ద్వారా మనం బయటికి తీసేసినట్లయితే కనుక చాలా వరకు ఉధృతి తగ్గేదానికి అవకాశం ఉంది దీంతో పాటుగా పొలం గట్లపైన ఉండేటువంటి ఈ గడ్డి జాతి మొక్కలను పూర్తిగా నిర్మూలించుకోవాలి తర్వాత పంటపైన తెగుల లక్షణాలు గమనించిన వెంటనే పైపాటుగా ఎకరాకు పదిహేను కిలోల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ అనేది వేసుకోవాలి దీంతో పాటుగా తెగులు ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి ప్రాంతాల్లో విత్తన శుద్ధి అనేది కంపల్సరీగా చేసుకోవాలి దీనికోసం మనకు స్ట్రిప్టోమైసిన్ సల్ఫేట్ తొంభై శాతము మరియు టెట్రాసైక్లిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అనేటువంటి మందు పది శాతం కలిగిన మందులు మనకు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ మందు లీటర్ నీటికి ఒక గ్రాము చొప్పున కలుపుకొని విత్తనాలను ఒక పన్నెండు నుంచి ఇరవై నాలుగు గంటల సేపు నానబెట్టి మండగట్టి విత్తుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ఈ తెగులను నివారణ చేసుకోవచ్చు ఈ ఒక లీటర్ మందు ద్రావణం అనేది ఒక కిలో విత్తనానికి సరిపోతుంది ఒక ఎకరాకు ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై లీటర్ల మందు ద్రావణం అనేది అవసరం అవుతుంది ప్రస్తుతానికి ఈ తెగులను నివారించడానికి సరైనటువంటి మందులు అనేవి మార్కెట్లో అందుబాటులో లేవు కొంతవరకు ఈ ప్లాంటమైసిన్ అనేటువంటి మందు ఒక ఇరవై గ్రాములు ఎకరాకు ఇరవై గ్రాములు దాంతోపాటుగా కాపర్ హైడ్రాక్సైడ్ కొసైడ్ అనే పేరుతో మార్కెట్లో దొరుకుతుంది ఈ మంది అయితే ఎకరాకు ఆరు వందల గ్రాములు ఈ రెండింటినీ కలిపి కనుక పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే కనుక ఒక నలభై నుంచి యాభై శాతం దాకా తెగులు ఉధృతిని కంట్రోల్ చేసుకునే దానికి వీలవుతుంది